。老板，可您救你那个女孩找到了，她叫安锦香，今年二十四岁。她现在在哪？安排我跟她见面。我要娶她。当乔太太，他那个，他现在是你弟弟女朋友。啊，凌霄回来了呀！对了，还没有给你介绍，这是玉明的女朋友景夏。大哥，我敬你一杯。我还有事，先走了。谭远，过来接我，我被人下药了。乔总，你没事吧？帮我！你疯了！我是你弟弟的女朋友。安景夏，你为什么要忘了我？你说过要嫁给我的。你要干什么？景夏，我会对你负责的。不行，这件事不能让任何人知道。过了今天，我就是乔凌霄唯一的女人、啊。怎么是你、啊？乔总。安小姐，不出意外的话，乔总这几天就会醒来。真的吗？太好了，辛苦你了，医生。不客气。总算要醒了，也不枉我苦等了你半年。只要乔凌霄一醒，乔太太的位置非我莫属。凌霄，你终于醒了。嗯。凌霄，你都躺了大半年了。你都不知道我有多担心你。那天晚上的事，我知道是个意外，我都是自愿的，不用你负责了。叫谭云进来。嗯，好。你是说现在外面的人都以为那晚跟我在一起的人是安心，而景夏因为下药被送进了监狱？没错。蠢货，这分明是栽赃陷害。我清清楚楚记得那一晚跟我在一起的人是景夏。什么？乔总，我立刻派人把景夏小姐救出来。等等，当年下药的事情没那么简单，简简单单一个催情药不会让我昏迷半年，这背后一定还有更大的推手。那您的意思是，既然他这么喜欢冒充别人，那正好顺水推舟，拿他当挡箭牌，让我所有的仇家。都以为我喜欢的是安心，你愿意做我女朋友吗？嗯。小总，已经按照您的吩咐，以给安心小姐捐肾的名义，给锦夏小姐办理了保外就医手续。安排我跟她见面。是，不过锦夏小姐，并不知道您昏迷半年的事情，还误会是您把她送进了监狱。也好，她越恨我。外面的人就越不会怀疑。安小姐，只要您同意给安心小姐捐肾，乔总就会出具谅解书。您可以免除剩下的牢狱之灾，并且您可以提更多其他的要求。我没有给乔凌霄下药，我要见他，我要见他。凌霄是不会见你的，妹妹，你还不知道吧？我现在已经是凌霄的女朋友了。
，说起来还多亏了你呢。要不是你给他下药，我们也不会在一起。我说什么？那晚，那晚明明是我。没人会信的。凌霄说了，他要让你牢你坐穿。乔凌霄，安心，你们这对狗男女人，我一个也不会放过的。安小姐，想好了吗？想好了，我要一套海景别墅，一辆迈巴赫，一张上限五百万的副卡，还有，还有什么？我还想要，你不是安心的男朋友吗？我要你娶我，不过你放心，我只要六个月的契约婚姻说说，这是哪个年份的酒？说对了，就给你。乔总，我需要泡茶。八二年，波尔多，成交。乔总爽快，那我们明天临阵直见。这瓶红酒没杀人。你个野种，你竟然还敢回来！你知不知道，你和你那个不知检点的妈，早都被赶出安家。那你女儿安心的命是不要了吗？她那个肾要是再不换的话，这活不会外门吗？不管怎么说，你也是安家人，安家就需要你这么没有教养吗？你以为我想当你安家的女儿？想拿我的肾救安心的命，不要东西吗？你想要户口本是吧？啊，对了，我这次出来，除了救安心那条贱命，我还给你们准备了一份大礼，你们拭目以待吧。这个贱丫头跟她那个死鬼妈一样，满脑子的坏主意，不知道这次又玩什么鬼把戏。这都不重要，眼下最要紧的是给安心换肾救命，才是头等大事。幸好有乔总出面逼他换肾，当年留着小丫头一条贱命，不就是留着今天吗？真期待你们发现我抢了安心未婚夫后的表情呢。从今天开始，未来六个月我们就是一家人了。不过你放心，除了我约定的东西，我不会带走你一分一毫的。你终于醒了，刚好有人把你推水里了。我等他们走了，我才敢把你拖上来的。不过幸好你醒过来了。你胆子是真的，什么人都敢救。谢都不说一声，什么人呢？安锦夏，有没有人说过你的胆子很大？其实我的胆子还可以更大。乔总想要体验一下吗？你放心，我不会玩闪婚总裁戴酒跑那一套的。我还有事，你先走了。安锦夏，如果不是你，我根本不可能活下来。可惜你没记住，等我弄清楚半年前的真相，我一定会给你一个盛大的婚礼。我拜托你的事怎么样了？没问题，第一笔五百万马上到账。我实在不理解，你为了见这个孤儿院，甚至不惜惹上乔凌仙。他可是亲手把你送进监狱的狠人，你到底图什么？我不会忘记怎么进的监狱，更不会忘记我失去的孩子。我图什么？安心不是说过吗？当小三都不得好死。他要是知道自己当了小三，会怎么样呢？我也不知道帮你到底对不对，但你答应我，一定要保护好自己。你放心。
安心姐，祝你早日康复。你来干什么？把你的东西拿走。也对，这么好看的花，只有一样好看的人才配得上呢。你嘛，确实还差这么一点点。锦夏，我没有不喜欢的意思，你千万别误会，也别拿花撒气呀、啊。林香，锦夏来看我还带了花。可是我手没力气，锦夏就以为我不喜欢。林香，你能帮我捡起来吗？安锦夏，你只需按约定办事，没必要来看安心。约定？林香，你们有什么约定啊？安心姐，我跟乔总呢，我跟我出去。跟我出去。真是狐狸精生出的小红妹子，跟你妈一样下贱。安锦夏，你要是敢把主意打到凌霄身上，我一定弄死你！你刚想说什么？当然是我们已经结婚的喜讯啊！这么大的事儿，怎么能不告诉我丈夫的心上人呢？而且他呢，还是我的姐姐。你终于撬了他喜欢的男人，觉得很开心。这要撬的不是他喜欢的男人，我怎么能开心的起来呢？没想到这么快就有人盯上了景象。少废话，马上要捐肾了，跟我去做检查。乔总，在捐肾之前呢，我有一家非常想吃的店，麻烦乔总带我去吃。哎，这是要求，不是请求。我想乔总应该明白的。这是你男朋友，长得很帅吗？他可不是我男朋友，他是我老公。我在里面的时候做梦都想吃这个。你是去坐牢，又不是打仗，怎么会没饭吃呢？我明明有托人照顾他。我就是去打了一场半年的仗，还是残剩的那种。再说了，是乔总你亲手把我送进监狱的，你尝尝。嗯，我是送你去坐牢，又不是自己去，我怎么会知道？再说了，我告诉你，这种垃圾食品我不会吃。我每次带着，我就说好吃吧，并没有。我吃好了，买单吧。你吃饭要我买单？你不是也吃了吗？我就吃了一口，还是你逼我吃的。你是我老公，你不买是的。老板结账，我老公付钱。哦，对了，这家店呢，只收现金的。谭秘书，过来给我结个账。安锦夏，我警告你，把你那点狐媚心思收起来。凌霄是我的，真好笑，是法律说了算，还是你说了算？全北城的人都知道，我才是凌霄的女朋友。还是说，你想像你那个不要脸的妈一样，在死前把脸都丢尽了？你算什么东西啊？你也配替我妈？你不知道？你心心念念的凌霄，昨晚上是有多疯狂？他还说要跟我生孩子呢。贱人，不要脸！他说我基因好，长得漂亮。不过，最重要的是我身体健康呀，我还能生一个足球队呢。一定是你勾引他的，我不会放过你的。比起孩子，他更在乎乔凌霄。难道买通监狱打掉我孩子的人不是他？安心姐。你可一定要保重身体啊！回头呢，我邀请你来看我们孩子的足球比赛啊。你不在医院，过来干什么？听谭秘书说，乔总身体金贵，因为吃了小吃店的东西呢，胃一直不舒服。但是我看你也没什么事啊，乔总，你该不会是装的吧？你要是没什么事的话，我就先回医院了，药记得吃。站住！我请你吃的饭，是不是该回报我点什么？现在不许我使冷漠。乔总，你确定要带病分站吗
，你也可以选择，就在这儿。谢谢，大可不必。去洗澡，我不喜欢脏男人的。去吧。锦夏，你猜我给你带来什么好消息了？孤儿院的事情搞定了。没错，位置呢虽然选择在了偏僻的地段，但现在啊价格实惠，环境好。给你看，你给我的钱已经全部投入工程了，满意吗？满意，非常满意。宝宝，妈妈要给你建一个梦想中的家，虽然你没机会看到了，但是会有很多失去家庭的小朋友替你住进去。对了，安家和那个姓乔的最近有没有欺负你啊？你看我。容光焕发的，而且我每天都疯得很健康。我像是受欺负的人吗？你要是被欺负了，可千万告诉我，听到没？还是我们家云云懂得心疼人。但是你说我应该用什么办法让乔凌霄再掏一大笔钱？才五百万，肯定不够的。安锦夏，我劝你别作死啊！乔凌霄那种人可不是你能惹的。嗯、你怕什么？再说了，我要是作死，我有腰子，我怕他。老板，您最近给太太开的账户有大额资金流出，您看要不要干预一下吗？他能需要花什么钱？搞清楚安锦夏名下钱款的去向。是，还有，我要知道他在监狱中到底遭遇过什么事情。好，等一下，他现在人在哪里？太太应该和朋友在一起。朋友？对，男的女的？在家里怎么不见你这么开心啊？那还不是因为你没本事，没把我伺候好喽、嗯。你要干嘛？啊，云云，你要不就先回去吧。嗯、接下来呢，是我们夫妻二人世界啦。乔总来找我，有何贵干？安锦夏，五百万，你说呢？这给我的就是我的，我想怎么花怎么花。再说了，我又不会白花你的钱，我是有东西给你交换的。嗯，那，大傻，我五百万就换了个，这不锈钢的吧？胡说，这明明是银的。嗯，老板什么时候收过这种气啊？巧言善辩的女人。乔总，这是转性啊，这么好说话？你不是总觉得我欠你的吗？你就当我是在还债吧。这个戴上戒指呢，才算真夫妻，你说是吧？乔总，安静下，委屈你再等一等，早晚有一天，我亲手给你戴上真正的戒指。小狗，要跟我回家吗？安静下，不要挑战我的底线。嗯，打腰子之前呢是不能剧烈运动的，还是说你是一只会随便发情的公狗？安静下，不会说话就给我闭嘴。嗯，这明天呢有个慈善晚宴，我看上了一件拍品，你帮我买下来吧。安静下，你以为你是谁？让我跟在你身后为你买单？乔总，人不到也行啊，钱到就行了。嗯。我的钱也不是那么好花，<笑>就凭我长了一个跟你聘度相匹配的腰子，我就花点乔总的钱，乔总不会心疼吧？<笑>不好意思啊，乔总，这今天晚上呢，就辛苦你自己解决了。哎，没心没肺的女人。各位先生、女士，大家安静。新的一件拍品开始拍卖。一百万，两百万，两百五十万，九百万。小总，拜托了。人是你安排的，就为了靠我的钱
。安景香，你很聪明，但是你告诉我，我为什么要心甘情愿的为你算计？是什么让你如此有恃无恐的作死？乔总，我胆子大，你又不是第一天才知道。只要你帮我拍下这件拍品，今晚我就心甘情愿的陪你，你觉得怎么样？还有没有人加价？五千万。你前世有多少手啊？啊，老公，谢谢你。你大，你这个便宜老公大方的过分了，五千万说花就花，这次别说是进孤儿院了，后期的御用费用也不愁了。他付出的代价只是一点钱而已，五千万还远远不够。乔凌霄到底干了什么人身共愤的事儿啊？还有景夏。你为什么这么执着建设一个孤儿院啊？半年前，我入狱之后，我发现自己怀孕了，我的孩子。我求你们了，要钱还是干活，我们都可以商量的，但是不要打我。我怀孕了。你这个贱人，靠着这张脸在外面勾三搭四，竟然还怀了孽种。可惜呀、啊，孽种就是孽种，不应该来到这个世界上。实话告诉你，外面有人要你和你的孽种死、啊啊啊。不要，不要，不要！于悦，我只是想为我那个可怜的孩子祈福。宝宝，妈妈会为你报仇的。无论孩子你的是安家人，还是乔林霄，妈妈都会让他们付出代价。老板，太太的账户流动资金调查报告已经发到你手机上了，鉴于这个事情比较复杂，还需要一段时间。安锦夏，你是不是最近缺德事做多了，心里虚，居然开始做慈善了？但是你好事归做好事用我的钱来做，是怎么回事？你调查我呀？你到底为什么进孤儿院？你真想知道？那我说了，你就会信吗？你不说，怎么知道我信不信？你要是信我的话，当时就不会让我做。就当我是为了积德赎罪，但是我没有钱呀。你是我老公，当然只能花你的啦。好，那我倒要看看你为了钱能做到什么地步。我告诉你。现在后悔还来得及。后悔？我马上就能把安心那个贱人的男人睡了，我高兴还来不及。我警告你，不要再勾引我的时候提他。怎么了？我觉得恶心。Like、feeling in my dreams. 我们去医生。我跟你说的是怎么样？都听清楚了，我会在手术室废掉你的肾，让肾移植手术失败。很好，这卡里呢有定金四十万，等手术失败以后，我再把六十万尾款拿给你。安心，老娘的腰子就算割下来喂乔凌霄，也不会给你这个贱人。哎，唐秘书，有件事情必须告诉乔总一下。安锦夏，你这个贱人！安心啊，你当年不是动作挺快的吗？那么快就顶替我爬上了乔凌霄的床，这次怎么现在才发现呢？我对你很失望的。安锦夏，我警告你，再敢接近凌霄，我要你不得好死！需不需要我提醒你一下？你的肾还在我身上，你要是不想死在手术台上，最好把嘴给我闭上，别到处喷粪。不见棺材不掉泪的狐狸精，我迟早会让你认清现实。凌霄的心里只有我，而你只是一个小三罢了。你的肾迟早是我的。
。安心啊，我给你准备的大礼才刚开始呢。乔总，是徐医生，接。喂，乔秘书，有件事必须告诉乔总。安迪向小姐让我手术时，把她的肾废掉，让移植手术失败。安锦夏，不愧是。乔总，你怎么？安锦夏，你宁愿把肾废掉，也不给安心。乔总，你这在说什么话呢？这大白天的，你怎么就开始说梦话了呀？不承认是吗？那这是什么？这不是我的银行卡吗？怎么在你这儿呀、啊？行了，别装了。徐医生是我的人，安锦夏，我警告你，你的这颗肾捐不捐，你说了不算，我说了算。来人，把这个女人给我看好，手术之前不允许见任何人。胆大包天的女人，你就作死吧。谁让我欠你的，徐医生？我跟你商量个事儿呗。马上就要麻醉了，有什么事儿下了手术台再说。别，徐医生，乔林想给你多少钱？我可以给你双倍的。这件事情天知地知，你知我知，唯独姓乔的不知。你看多好呀！抱歉啊，小姐，乔总，我可惹不起。乔凌霄，你得罪得起，我你就得罪得了了。你知不知道我是乔凌霄的？别别别，徐医生。三倍，十倍，十倍，十倍！啊，乔林霄，你这个狗东西，我一定不会放。哎，乔总的要求也太高了，幸亏我三十年老。停电了，停电了，停电了，停电了！怎么了？还不知道具体原因，正在做手术的人很快也危险。乔总，乔总，安心小姐要见你，告诉她我没空。她说如果您不去见她的话，她就不进手术室。那去告诉她，如果她不想要安静下的事，后悔还来得及。乔总，有屁快放！你明明给安心小姐安排了合适的肾，为什么还要吓唬太太去捐肾？你就不怕？谁让她这么不安分，还想收买医生？这不得给她个教训？我是怕你到时候玩砸了。都没地方哭去了。你说什么？没什么，我现在就去见安心，进手术室。滚！锦香，我知道你受了许多委屈，吃了很多苦，但我有一生的时间，慢慢还我欠你的。啊！疼死了！乔的给我叫进来，老娘要的好看。安锦夏，你是割了腰子，不是割了脑子。狗男人，你来的倒挺快、啊。你现在是病人，我不跟你计较。东西，你要装深情那一套，你去找你的安心啊。安锦夏，你，徐医生，我只需要你在他腰上轻轻划一刀，他总像割了脑子一样。失智了，乔总，全麻后病人大脑功能的恢复需要一段时间。安小姐现在的状态就像喝醉了，原来是脑残了。我忍。安锦夏，谢谢你给我捐的肾。安心啊。刚做完手术就跑过来查理查妻的，也不觉得累啊。有了你捐的肾呢，精神确实好多了，我都能来看你了。可你躺在病床上，喘得像只狗一样。安锦夏，你最好直接死在病床上，把你剩下的那颗肾也捐给我，多好啊！安心。你欠我的，我迟早会一笔一笔的要回来。
曹凌霄，你狗当多了不会做人了是吧？那身为乔太太的你又是什么？<笑>开始学习补脑了，来得及吗？哎呀，这不是拜乔总所赐吗？我也只能身残志坚。这毕竟孤儿院的项目还需要我挣钱呢。哎，前些日子给你那五千万还不够你花？哎呀，这么大个项目呢，我真一想到还要赚这么多钱，老公，我的伤口就更疼了。还能想着要钱，看来是好。嗯。我这不是怕打扰我的丈夫陪小三吗？所以说，就算是有事，我也只能说没事了。乔总，我贴心吗？既然你知道是我妻子，那以后做什么事都提前和我报备。那我是不是以后放个屁也要提前向你报备、啊？安静下，你别太过分了。作为你乔总的老婆，我要是不恃宠而骄一点，都对不起你乔总的身份的。嗯，凌霄，你今天为什么不来看我？是不是因为我用了几下的肾？你生我的气了是不是？别胡思乱想，我今天有事。凌霄，我知道自己很粘人，可是我想见你。<笑>我这就过来。割了我的肾，转头就跟安心腻歪，你们可真是婊子配狗。乔凌霄，如果真的是你为了安心杀了我的孩子，我是绝对不会放过你的。安小姐，各项数据都很正常。啊，既然你没事儿，那我就先走了。林香，可是我还是觉得好不舒服。今天你留下来陪我好不好？安心，别闹了。哟，这么快就把情人哄好了？这晚上没把你留下来过夜，看来这勾人的技术不到位啊。没心没肺的女人，我是怕你一个人死在这里，给医院添堵。割了我的肾，现在又跑过来装好人，你什么品种的狗啊？这么能装？我今天非得扒你！怎么回事？我怎么一点都不疼啊？啊？你没有干我样子啊？多吃点亏。你这个女人永远不长记性，以后还敢做这么不要命的事吗？乔总，你这么煞费苦心，你该不会是爱上我了吧？你还没睡着就开始做梦了？那当然，要是安心知道这件事，哎，打住！别把你没割肾的事告诉安心。这难得为老婆做点好事，嗯、怎么啦？怕小三吃醋啊？不是，我有我自己的计划。晚安。这不告诉他呢，也不是不行。但是乔总，我有一个条件，是不是要给孤儿院捐款？知我者，乔总也。我要是能更早的筹到钱的话，我这个伤口是会好的更快一点的。行，要多少？赶紧下，躺在床上等死的感觉爽吗？一般般吧，还是跟你的男人在一起的时候更爽一点。就算你这个贱人再怎么折腾，凌霄他还不是把你的肾给了我？是啊，安心姐，你现在是一个正常人了，而我呢，只是一个被迫割了肾的小可怜而已。所以我只能在凌霄的怀抱里求安慰了。凌霄呢，他现在可心疼我了。这么看来，我比你更有可能成为乔太太。安心呀。是你这个贱货，凭什么当乔太太？你就等着你心心念念的凌霄，好你。女儿，你怎么了？你这刚做了换肾的手术，你
可不能激动呀！妈，林萧他心疼安锦夏被割了肾，他怎么可以心疼别的女人？怎么可能？他要是真心疼安锦夏，就不可能让你用他的肾了。不行，我要问问林萧，他凭什么这么对我？唐一等，欣欣，你以后那可是要做乔太太的人，你可不能冲动啊！乔家在北城，那可是首屈一指的大家族。还想破他的女人数不胜数，你可不能让凌霄不开心呐、啊！对呀、啊，欣、啊、欣，男人哪有不犯错的？为了安家，还是要忍一忍。找人查出安锦夏出狱以后的所有行踪。安锦夏，你的肾和你的命，我全部都要！行行行，我们这就去安排啊！你好好休息啊，快走！我走。五十万，你给我毁了安锦夏的脸，看他还怎么勾人！今晚就动手。说，害死我孩子的凶手究竟是谁？我也不知道。那个男的真的姓乔，是乔凌霄，还是乔家其他的人？我要想办法进入乔氏，才有机会查出真相。人长得可真好看，可惜得罪了不该得罪的人。啊啊！想毁我容吗？说，是谁派你来的？啊，疼疼疼疼！好、啊啊哎，对不起，肖小姐，是我们保护不力，我们马上通知乔总。好好审审。是。老板，说到信报，乔一名少爷，不顾夫人，即将回国了。不过是个私生子。也配称夫人，少爷，对不起，乔总，是我失言了。半年前，安锦夏还是乔玉明的女朋友，有人想制造我跟安锦夏乱伦的丑闻，以此把我踢出乔家继承人的位置。却不想，一夜过后，我房间里的人从安锦夏变成了安心，安锦夏变成了下药的凶手。乔总，刚查到了线索，那天晚上，您中的确实不只是催情药。还有毒，果然，乔玉明回来了。现在人也聚齐了，这出戏得好好唱下去。安锦夏这些年受的苦，我要他们双倍奉还。喂，什么？安锦夏小姐遇袭了？乔总，这等您来了，我都要升天了。嗯、别说那些不吉利的。好啊，那我们就说一个吉利的好消息。这人呢，我已经抓到了，并且供出了幕后主使，就是安心。乔总，我来处理，把人带走。是。你还真是爱安心呢。这件事儿，我之后会还你一个公道的。公道？那可是你的心上人，你舍得呀？我们还是来谈谈交换条件好了。这件事情我可以不追究，但是我要去乔氏上班。我们乔氏集团的员工最低也是研究生学历，你……哎呀，乔总，那你就为你高中学历的乔太太开高后门吧。好。半年了，乔家我总算回来了。妈，你这么着急喊我回来干嘛？你这是干嘛？玉明，没时间了，快跟妈走，我们去国外。哎，不行，我不走。现在都说锦夏给大哥和安心下药，导致大哥吐血，安心肾病发作，锦夏到现在还在看守所。不行，我要去救他。哎，别管安锦夏了，其实那药是我下的，安锦夏就是替死鬼，我没时间了。我们先去国外避避风头再说。妈，锦夏是我的女朋友。玉明儿，你放心，妈手里还有杀手锦梅史，迟早有一天，我会帮你摆脱私生子这个身份，把乔家再夺回来。到时候，你要什么样的女人没有？乔家只能是我儿子的。嗯、玉明，今天是我们回国的大好日子，你耷拉个脸干什么？我一声不吭的走了半年，你
，眼下一定会怪我的。以后别再提这个女人了。还有，乔凌霄中毒的事情已经过去，回去以后千万别让他们察觉我们知道此事，记住了吗？乔凌霄居然没干你腰子，那他到底是什么意思啊？管他什么意思，反正送我进监狱的人是他，而且他也是最有可能害死我孩子的凶手。你说的对，保不准啊，他就是安心和你都想要。我先走了，一会儿见。半个月不见，你心心念念的凌霄可是经常来病房看。贱人，上次算你走运，你别高兴得太早。半年前我能让凌霄把你送进监狱，半年后我就能要了你的命。凌霄，凌霄，好巧啊！我跟锦夏同一天出院，你看锦夏恢复的多好，都能自己走路了，不像我还得麻烦你来接。每个人体质不一样，你也会很快好起来的。安心姐，现在不流行喝绿茶了。姐夫，你要是想我的话，我们经常联系哦。凌霄，锦霄他，走吧。安锦夏，等我拿到你的把柄的时候，我看你还能不能笑得出来。乔总，昨天陪情人，今天看老婆，会不会太辛苦了？少胡扯！啊，今天上午跟我去公司报道。这么快就可以去了？就一个职位，你以为要安排多久？赶紧准备准备，别上班第一天就迟到了。锦夏，您哪位啊？对不起，锦夏，半年前我是迫不得已的。这次回来，我是想你想什么想？想屁吃啊！锦夏，我回来了，我带你远走高飞，我们去国外重新开始，好不好？如果是半年前，我会毫不犹豫的跟你走。但是现在，我妈死了，你消失了，我被你哥送进监狱，坐了半年牢。乔玉明，你根本就不配再出现在我面前。什么？锦夏，你们在干什么？大哥，你怎么会从锦夏家里出来？你哥怎么会从我家里出来？这以后呀，你要叫我一声大嫂。我不行，你根本就不是这样的人。你是不是为了报复我？报复你，乔玉明，你想的太多了。这乔氏集团总裁的床，全北城的女人都想爬的，你拿什么跟我老公比呢？锦香，你不要这样，我们谈谈好不好？你们兄弟很久没见了吧？肯定有很多话想说。凌霄，不要让我等太久。了。你既然出国了，那为什么还滚过来？大哥。你看在我们是一家人的份上，成全我们好不好？我真的很爱他，没有他我活不下去。半年前你抛下他的时候，可没那么深情。有一句话我替他和你说：迟来的深情，比草芥。我没有，半年前我是被逼的，又是被顾南烟逼的。那好，我让你在安锦夏和你妈顾南烟之间选一个，你选谁？大哥。你这样让我怎么选得出来？你看，你还是不够深情。哎呦，乔总，跟弟弟久别重逢，怎么不见得你高兴啊？你爸在外头找小三，你会喜欢小三生的孩子吗？倒是你，别忘了你自己的身份。你现在是人妻了，就别再招惹别的男人。老板真是的，吃醋就吃醋嘛。谁知道你们乔家男人有什么臭毛病啊？非要往我们身上贴，跟我有什么关系？这种事情
，乔总不是再清楚不过了。我去，老板还做过这种事，我什么都没听到。这么说，他如果来找你，你也不会拒绝？我会尽量拒绝一下。尽量？韩秘书啊，哎，老板，你是不是在笑？我没有，没有在笑。下车，自己走去公司。是。尽量，我倒要看看你是尽多大的量。乔凌霄，你疯了！这是在车上。乔凌霄，我答应你，我不让他碰我的，行了吧？你去前面开车，要迟到了。让一个女人开车，你还是不是男人？我没驾照，不行吗？安锦夏在京郊买了一片地，就为了建个孤儿院。是的，安锦夏为了孤儿院前后合资了五千万，她应该很重视这个项目。五千万，他哪来的这么多钱？我知道了，安锦夏这个贱人，一定是他撮掇凌霄给他的。对了，最近安锦夏有联系过凌霄吗？乔总已经为安锦夏办理了入职手续，应该今天就要到乔氏集团工作了。什么？你这个高中毕业的渣子，竟然真的进了乔氏？嗯，是谁让我上了乔氏总裁的床呢？我进乔氏工作，不就是跟乔总勾勾手指的事情吗？贱人，你别太得意了，我不会让你好过的。我是让你去打印文件，不是在这里聊天。林霄，你给景夏安排工作是好事。可他毕竟只有高中学历，没有工作经验的。如果传出去，我害怕别人说他只会判官系。你是觉得我给他安排的职位太低？正好，秘书办有职位空缺，我可以让景夏做我的贴身秘书。你觉得怎么样？总裁的贴身秘书，我怕景夏一时适应不过来。林霄，要不还是听你的，让他先在行政部历练吧。林霄，要不你让我也到乔氏工作吧？我想每天都能看到你，好吗？好，让谭秘书给你安排吧。行政部新来的那个安锦夏，看着很不顺眼。安心，谁不知道你和乔总是两情相悦，是未来的乔太太？这乔氏集团居然还有人欺负你！你放心，这口恶气我替你出。等我嫁给凌霄了，少不了你的好处。<笑>哎，听说他只有高中学历，是靠爬虫才进的乔氏。真的假的？这个新人一看就有狐媚相，肯定不是个好东西。嗯、宝宝，为了查出谁是杀害你的凶手，就算再难，妈妈也会坚持下去。公司里关于你的事情都传开了，还在这装没事人一样呢，真不要脸！我跟你认识吗？听了点污言秽语，还真拿自己当盘菜了。哼，靠卖身上位，你还这么理直气壮？听说你还想勾引乔总？全北城谁不知道？我身边这位安氏大小姐安心，半年来和乔总出双入对，你算什么货？也配跟人家比？几下？你来公司也有一段时间了吧？连个听你说话的人都没有啊？怎么人缘这么差呀？<笑>现在知道丢人了，爬床的时候干嘛去了？这种货色就该制止他，以后呀，你也得记住。你你干什么？当然是把你嘴里的粪冲干净了。我告诉你，学历低不代表人品差。就算我只有高中毕业，也比你这种满嘴喷粪的人强。你，以前我不在乎，但现在我告诉你们，我安锦夏脾气差路子野，谁要是再敢唧唧歪歪的，我就咬了谁的舌头。哼，上班时间搞内斗，谁给你们的胆子？行政部年底奖金全部取消。
，行政部经理霍言，传播不实言论，败坏公司风气。从今天起，降职为采购专员。林霄，霍言他只是害怕谣言影响到公司，才质问几下的。你要怪就怪我吧，是我没有拦好他。谣言止于智者，霍言明显没能做到。哎呀，我头好晕啊！果然割了肾的人。经不起折腾的。你哪里不舒服？带你去办公室。这安小姐不是抢走女朋友吗？怎么说话还没有安井下管用？依我看啊，这乔太太的位置指不定滑落谁家呢。都给我闭嘴！顾南烟母子回来了，安氏姐妹。也都到乔氏上班了，这戏呀、啊，又可以唱了。恭喜您，离得到乔家又近了一步。半年前，乔凌霄对安景夏有意，于是我暗中帮助顾南烟，让乔凌霄睡了安景夏。乔氏继承人过量服用助心药物。与弟妹乱伦致死，多有趣的新闻呢、啊！只可惜我们借刀杀人的计划，没能一次把乔凌霄拉下马。是顾南烟他们母子俩过于废物。现在乔凌霄把安锦夏捞出来，跟他结婚，又把安锦夏的肾给了安心。我真的有点搞不懂啊。这安氏姐妹到底哪一个才是乔凌霄的软肋？不管乔凌霄喜欢哪个女人，我们迟早能查清，抓住她的软肋，拉她下马。最后，您一定能得到乔家。刚上班就闹这么大动静，安锦夏，你真行。他们拿屎往我嘴里塞，我还非得咽下去吗？你怎么跟老板说话呢？我是让你低调行事，不是让你忍气吞声。那我还是老板的女人呢，我不应该不都对不起你吗？再说了，我是你老婆，他们看不起我，不就是质疑你的眼光吗？满嘴歪理。只此一次，下不为例。安锦夏这个狐狸精，我一定不会放过她。怎么是你？是你就只请一夜情对象喝咖啡啊！我好伤心啊！乔玉明。我们不是说好当做什么事情都没有发生过吗？你别以为我不知道，那晚大哥跟安景夏也上了床，你却骗大哥说跟他上床的是你。你让我当做无事发生，自己却得偿所愿。安心，你打了一手好算吧。乔玉明，你到底想干什么？<笑>我当然是，我大哥睡了他，我睡你，很公平。我说你怎么突然转了性子？安景夏给你戴了绿帽子，你想报复他？如果你是这个意思的话，我们合作吧。好，怎么合作？首先，我会尽快把安景夏踢出乔氏集团。听说他要在京郊盖一座孤儿院，我们可以从孤儿院下手。安景夏要建孤儿院，难道跟他当年怀的那个孽种有关？那就这么说定了。好，你们两个认识啊？你们两个认识啊？哪里来的狐臭味？我要先走了。又发什么疯？你来这里做什么？啊，我听说你来乔氏上班了，就想来这附近找找你，结果没找到你，倒是碰到了安心。我也只能向他打听一下你的消息。金夏。
。半年前，半年前是我妈逼着我离开的，不是我自己要走。你妈那么有能耐，能逼你迈开腿，还能逼你上飞机啊？嗯，好，我承认当年是我太软弱，可你为什么非得选择我大哥？你大哥他比你厉害，哪个女人不喜欢？我大哥专横霸道，你跟着他绝对落不着好。我不跟他，难道跟你啊？乔凌霄他是乔家正经继承人，而你，你妈妈顾南烟是什么身份？你自己应该清楚啊。好，安锦夏，既然你变成了这样。那就别怪我心狠。孤儿院的模型这么快就出来了，看着不错。多亏了乔总的超能力，孤儿院的建设才能跟坐上火箭一样。乔总，我没有你是真的不行的。少打人情牌，下午去见了乔一鸣，晚上跟我说这些。安锦夏，你到底有几张嘴？乔总难道不知道吗？接下来我要对安锦夏出手，需要你帮助我。嗯，可是我都已经被降职了。怂包，他一个高中毕业的贱人，能有多大能耐？安锦夏，你很快就要滚出乔石了。凌霄暂时喜欢上你又如何？乔太太。只能是我。果然跟乔家有关。我也不知道那男的是谁，他每次来都戴着口罩和帽子，也没有留下手机电话号码，而且每次给我们的报酬都是现金。哦，对了。他给我们的时候用了这个纸袋子，我觉得挺好看，就留下了。上面有一个“乔”字，我就叫他乔先生，他也没有反驳我。乔氏，你哪个部门的？来这干嘛呢？我是行政部新来的采购专员，我们老大让我来确认一下以往采购信息。查完了，赶紧走。东西丢了算谁的？好的。安吉亚，我来执政府，看看此刻目前捅了多大的娄子。这数据怎么都多了一个零啊？能接触到采购数据的只有你们俩。现在因为你们犯了这种低级错误，让乔氏白白损失了一千万。我。我我在公司待了五年了，不可能没经验，并且上周三提交完采购方案，我早早就下班了，所以不可能是我，那就是你了。自己没本事，尽想着攀凌霄的关系，现在出了差错还不敢承担责任。既然知道我是乔凌霄的关系户，出了事不上赶着舔我，还敢包腿甩锅呀？<笑>安景夏。要不然说你学历低呢？凌霄对待工作一丝不苟，你觉得他会为了你这么一个高中毕业的蠢货去承担一千万的损失？我已经通知凌霄过来了，你注定是要被推出来背锅的弃子。哦，是吗？那你可要睁大眼睛看清楚，乔凌霄他是选择一千万呢，还是高中毕业的我呢？异想天开，凌霄是北城乔家继承人，乔氏集团总裁，只有我才能配得上他。而你充其量只是凌霄打发时间的玩物。看着吧，凌霄马上就会把你赶出乔氏集团，到时候你飞上枝头的白日梦就该结束了。你们行政部是又学会不安上了？凌霄，我刚刚都问清楚了，这件事。是因为锦夏，但是锦夏毕竟只有高中学历，犯这种低级错误也是不可避免的。他也不想的，你不要怪他了
，白白让我损失了一千万，你还有什么想说的？小总，我是被冤枉了呀！你这么大公司，一定会还自己的员工一个公道的，你说是不是？哦，那你说说，你是怎么被冤枉的？林香。锦夏现在是重点怀疑对象，他只会狡辩。我有什么好说的？我当然是被他们合起伙来搞了。既然各执一词，谭秘书，嗯，去查监控，看一看背后到底是谁在动手脚。是，这就去安排。等一下，林香，你一定要把事情闹得这么难看吗？拿证据说话。简单明了，还是说你有什么顾虑？我无所谓啊。那你呢？我自然是为了景夏考虑了。还不快去？是。幸好我早有准备。林香，你刚刚的做法看似公正，实际上就是在偏袒景夏。你一向都是秉公办事的。可自从他来了乔氏，一切都变了。再这样下去，我怕你在乔氏会失了人心。哦，我偏袒你妹妹，你不乐意吗？我，我当然希望你为锦夏考虑了，但我更希望你能当好乔氏的掌权人。真是一出好戏，安心姐，你这么做不就是为了让我跟乔凌霄划清界限？这样一来，监控都不用查了。我说的对吗？景夏，你想多了。老板，监控室的电脑硬盘突然受损，只能查到上周三下班后半小时的数据。上面显示，霍言比安景夏早下班。最后一个离开办公室的，是安景夏。这下证据确凿，真的闹得太难看了。景夏，即使犯错误也没有关系。你认真承认，等离开了乔氏，我让爸爸再给你找一份工作。我说了，这件事不是我干的。你怎么这么冥顽不灵啊？安心小姐，我有说完吗？虽然说监控硬盘坏了，但是数据是实时上传到云端的，也就是说监控是有备份的。上面显示，安景夏小姐离开之后，有一个人偷偷溜进了办公室。对电脑动了手脚，监控有备份，这么重要的事情都不知道，绝对不能让林香发现是我动的手脚。这、这、这不是霍言吗？霍言，我这么相信你的为人，为了你，我还冤枉了自己的妹妹。视频里的人。怎么会是你啊表，表哥，确实是我动的手脚。这林死了，还能有猪队友帮你挡枪？安心啊，我对你的认知又刷新了吗？几下，我也是为了乔氏才一时误会了你，对不起，求你原谅我吧。<咳>咳咳哎呀！我都说了，我经不起折腾的，乔总，我剩下的那颗肾好疼啊！真的很疼，等下去找医生看看。林心，我很期待，当你知道你心爱的凌霄根本没有割我的肾之后，我会气死。谭秘书，行政部霍言做开除处理。<笑>你近来身体一直不好。想必也需要休息，要不然先回家两三天。不，李香，我要待在你身边，我身体可以的。安静，小姐，请随我来吧。肾疼，嗯，真的很疼，嗯。以后给我收敛点。嗯，既然你都知道了。还愿意陪我演戏，看来你是真的很爱我吧？少废话，安心现在还有用，别总是招惹他
？难道他只是在利用安心？那他真正在意的人是谁？哦，我偏袒你妹妹，你不乐意吗？乔凌霄让安心离开，却让我留下，这似乎确实偏袒你。在想什么呢？在我身边。得专心一点，老板，安心小姐和霍元小姐的离职手、呃、已经办好了。嗯，拿过来吧。谭秘书，刚刚那个纸袋，乔总一直在用吗？是啊，怎么了？没事，你先去忙吧。嗯。乔凌霄，害死我孩子的人，难道真的是你？这是金郊那片土地的全部审批手续，突然让我把这个拿给你，是出了什么事吗？安心最近不安生，我担心他会对孤儿院下手，所以提前做个准备。我回去以后会把你盯紧的，放心吧。万一孤儿院出现了我们两个没有办法解决的问题，务必通知乔凌霄。乔凌霄之前是帮过你几次，可是这次对面是安心，你确定还会帮你吗？不管他是不是真的安心，我们只能赌一把了。安心的手段还是不够高明啊，太蠢了。安心似乎要在安井下建孤儿院的那块地上做文章。那块地是永盛集团的吧？你暗地里使使劲，推安心一把，还是要棋逢对手，让我的好侄儿后院起火，咱们才好做其他的事啊。是。杜总，感谢你把京郊土地的使用权给到我们、哎。等我当上了乔太太，后续的合作少不了你的。啊哈，奇怪，之前传言永盛集团比较难搞，没想到这次倒是挺好说话的。那当然是看我的面子了。安锦夏，没有地我看你拿什么建孤儿院，这次我要你跪地求饶。老板，根据线报。安心最近和乔一鸣接触频繁，当年的下药事件，肯定是顾南烟母子主导的。好，顺着这条线索往下查。陛下，孤儿院出事了，土地开发商要把土地使用权转让，现在要强行拆除孤儿院，怎么回事啊？建孤儿院之前不是已经商量好了吗？不管了，我先去开发商办公室看看情况，你去孤儿院守着。要是一个小时之后我还没有给你打电话，就按照我们之前说的，把乔凌霄叫来。好。嗯。杜总，当时我们是按照正规程序走的，材料全部送到土地管理局备案了。你们现在突然变更土地所有权，嗯、这不合规定吧？嗯。你这大文件全是不一件，谁知道你是不是我的？看来你是不见棺材不落泪，那我们法院见。这位小姐，我们集团的土地使用权啊，已经交给了安心小姐，您还是请回吧。原来是你们俩搞的鬼啊！好，我们都是按照正常流程来走的，一切以土地使用权的原件在谁手里为准。至于单方面跟您撕毁协议的赔款，我愿意赔偿你两万块钱。你打发叫花子呢？安心啊，这个不会是你新找的老姘头吧？从乔凌霄到这个老东西，嗯、你口味跨度挺大呀！见人话多，我告诉你，我已经和杜总重新签订了合作协议，等到你们的合同作废，他就会把土地使用原件交付给我，到时候那块地就是我们了。所以，你和你的老姘头狼狈为奸，先撕毁跟我的协议、嗯，再让他把那块土地的使用权转让给你。随便你怎么说，我好心提醒你一句：如果你还想要你那个宝贝孤儿院的话，最好现在就跪下来求我。你把我哄高兴了，说不定我就不跟你抢了呢。谢谢啊，最近过得还好吗？如果你遇到困难，可以随时来找我
能有什么困难呢？我最近过得不要太好了。心想，如果你真的要选择一个条件的男人，回头看看我吧。我对你才是真爱，你忘了当初是谁把你送进监狱的，让你受了这么多苦的吗？知道的，大哥的心里只有安心。连乔玉明那个草包都知道，我才是凌霄心尖上的人，而你只不过是一个勾引有妇之夫的跳梁小丑。我告诉你，你再怎么勾引凌霄都没有用。凌霄现在肯多看你一眼，不过是图一时新鲜、嗯，他很快就会明白，我才是他的真爱。安心啊，你就为了让我跟你道个歉，这么大费周章。你跟你心心念念的凌霄可真像，他跟我在一起的时候也很卖力的。你这个贱人，这都是你自找的！来人呐，把他给我摁在地下，给我道歉！放开我！嗯、敢动我乔凌霄的女人，你们好大的胆子！好、啊，呃，呃呃，乔总，乔总。那个安心小姐不是您的？公安院前期在京郊投资建设时，我就跟进过，手续绝对没有问题。谭秘书在，立刻通知法务部搜集永生违规操作的证据，啊嗯、给我把永生搞到破产。哎，乔总，别别别！凌霄，做生意讲究一团和气，你为了这个安锦夏把事情做得这么绝，我害怕北城商圈他们会议论你。那我问你。你获得京郊那块地皮的使用权的时候，用的手段真的合法合理吗？哎，乔总，那都是我一时鬼迷心窍，哎，都是这个女人骗我。她说她是您未来的乔太太，所以我就帮了倒忙。凌霄，安吉夏她到底是你什么人？你为了她能做到这种地步？既然你都这么问了。那我就向各位隆重的介绍一下，我身边的这位乔先生呢，是我合法的丈夫，也就是说，我才是名正言顺的乔太太。我们三个月前在民政局领证了，她现在是名副其实的乔太太。不可能，我等了你这么久，你怎么可能娶别的女人？惦记别人的丈夫？哎呀，安心姐。那你不就是小三了吗？李香，你选谁都可以，为什么是锦夏呀？这样，我就同时失去了我最爱的男人和我最好的妹妹。你真的害怕失去安锦夏吗？那么当初他进监狱的时候，你为什么没有阻拦？当时，当时我们都被下药了呀！你别废话了，安心啊，赶紧把土地转让原件给我。李潇，哎呀，老公，眼睛呀好疼啊！怎么了？累了？还不是因为你。回家说。把安锦夏的手续原件给他。锦夏，老板，查到了，这次孤儿院抢地盘事件，乔一鸣也有参加，而且背后还有人帮忙。哦，夫人这些年在监狱，经常受到虐待。当初不是让人在监狱照顾他吗？你在这装什么好人啊？锦夏刚进去的时候就一直有人打他，所以他的身体才非常虚弱。就连他的孩子，也是在监狱里流掉的。什么？锦夏在监狱里流过产？这个孩子是我的。对不起，是我没能护好你和孩子，让你受那么多苦。当初派人打掉我的孩子，现在又假惺惺的过来道歉，乔凌霄，你有意思吗？在你眼里，我就这么冷血？不然呢？再说了，你怎么知道我怀的是你的孩子？当时我可是乔玉明的女朋友，说不定那个孩子是他的。不可能，那天晚上。你和我在一起的时候，明明还是明明还是第一次。原来你什么都知道。乔家老宅跟你在一起的是我。原来你知道那个药不是我下的。
，原来你知道我是被冤枉的。可是你明明知道真相，你还是亲手把我送进监狱了。乔凌霄，你就那么爱安心吗？我没有。你相信我，等我查清楚，我一定会还你个公道。你等我。我还能相信什么？不想再看见你了，老板，您为什么不告诉太太？而且她当年入狱的事情，您并不知情啊！您接近安心小姐，就是为了把她当活靶子，为了模糊幕后主使的视线。先顺着乔玉棉往下查，这次孤儿院事件的另一股势力，极有可能就是当年的幕后黑手。我不能把景霄置于危险之下。还有，制造谣言。说我当初跟景霞结婚，就是为了给安心换身，传得越广越好，这样才能保证景霞的安全。是。这几天我都听说了，景霞她为了攀附乔家，居然以换身为条件，要求你跟她结婚。对不起，林香，我原来一直都不知道你的良苦用心，原来。你是因为我才跟景夏结婚的呀？我我之前一直误会你的心意，还跟你闹小脾气，还做了许多让你丢脸的事情，你一定生我气了，对不对？林香，你说句话呀！我就问你一句，乔家老宅那晚，你是怎么重要的？还有什么特别的事情吗？我我那晚那晚我就是喝了乔家佣人递给我的酒、嗯，然后有点晕，我就准备休息，嗯、然后佣人来点安神香，没有没有什么特别的。林香，你突然问这个做什么？没什么。只是想提醒你，以后别做多余的事情。林香，星星，你怎么哭了？你刚才不是和林香好好的吗？哎，林香呢？妈，安景夏那个贱人，竟然以提供盛元为条件，要挟林香跟他结婚了。什么？这个贱人，他怎么敢呀？他，他的身本身就是你的呀。这个死丫头还真有点本事。能骗得让凌霄跟他结婚？爸，你说什么呢？凌霄他爱的人是我，他是为了我才和那个贱人结婚的。就是，凌霄本身就是信心的。再说了，安景夏那个贱人就是一条喂不熟的白眼狼，你还指望他能给什么好处啊？爸，我们之前对他做了那么多过分的事情，还要了他一颗肾，绝无混合关系的可能了。欣欣，你别担心。我现在就去找那个死丫头，让她和林霄离婚。去查，出事这段时间，乔家老宅有谁买过安神香？明白。难道药是下在酒里，毒是下在香里的？香灰容易处理，也只有我们疏忽了这一点。这次，我一定要把幕后黑手揪出来，还景夏一个公道。二哥，我们这次来，除了感谢您半年前把我们送出国之外，其实还有件事想请你帮帮忙。哎呀，这都是一家人，客气什么嘛？啊，你也知道，凌霄一直看不上我们母子，可他现在又是乔家的家主，玉明回国都这么久了，也没个正经差事，连乔氏集团的大门也没进去过。我们母子在北城啊，那是一点立足之地都没有。二哥，你可得帮帮我呀！哎呀，这都是一家人，你你还有什么过不去的仇怨呢？这样吧，过几天呢，我过生日，哎，把凌霄也叫来，我跟你们说和说和，你看怎么样啊？哎呦，太谢谢了！乔凌霄，乔家是我儿子。二哥，那我们就先走了哈。来，好。顾南烟这对母子真是蠢货一对，难怪
，要让我当偷子使。乔总，乔凌霄半年前就已经开始调查乔家老院的佣人了，还有安沈香。怕什么？有这对母子在前面顶着，再查也查不到我呀。乔凌霄，我倒要看看你这乔家家主的位置。还能做多久？你个贱蹄子！你给乔凌霄灌的什么迷魂汤？你这哄着他和你结婚，这我还得多谢谢你们呢。要不是安心那条贱命需要用换肾来维持，这乔太太呀，我还当不成。你，你找死！我现在可是乔太太，我代表的是乔家的颜面。要是我这脸上出现了什么不该有的伤，你说我老公会伤他干兄？你个死丫头，赶紧跟乔凌霄离婚！你没有娘家的支持，乔太太的位置你是坐不稳的。我为什么没有娘家的支撑？你不清楚吗？我妈妈，她可在天上看着你。金、嗯、夏、嗯，爸爸是为了你好，乔凌轩现在跟你只是一时的新鲜。爸爸怕你到时候伤心了。心，我早就没有心了。再说了，现在这乔凌霄还缠着我不放，那你们让安心姐也加加油。反正我也不是非他不可的。死丫头，别到时候被抛弃了，你来回来找我哭。走。乔总，您说这乔二爷邀请您参加他的生日宴会，恐怕别有用心啊。最近乔家不安稳，这鸿门宴。可不就是冲着我来的，那就去看看他们到底耍什么花招。嗯，还有，安神香查的怎么样？我们排查了乔家近半年所有的佣人，我发现了，嗯、人证物证都保护好。还有，把安锦夏叫进来。是。过几天，我二叔生日，我们一起去。不好意思啊，我没空。安锦香，你这辈子都是我的，我不允许你离开。至于我们失去的那些，我用余生去偿还。乔凌霄，明明你心里只有安心，为什么还要折磨我？安锦夏竟然跟我大哥结婚了，我们现在该怎么办？我怎么知道？我一想到安锦夏那个贱人跟凌霄结婚了，我就想撕了他。凌霄还说我胡闹。最近都不理我了。安心，看在你对我们家凌霄痴心一片的份上，阿姨给你支个招，怎么样？有办法就快说。再过三天啊，就是乔家二叔的生日宴。乔二叔在乔家那可是出了名的名势力，你要是在生日宴上找他讨公道，说不定啊，他就替你做主了。安心这个小贱蹄子，就算你拿捏了我当年下药的把柄，还不是得被我当枪使？乔凌霄，你的后院马上就要起火了，到时候你要如何收场？你算什么东西，也配来乔家的宴会？这破宴会，你当我想来啊？是凌霄他求着我来的，我要是不答应，他就不停下来，我有什么办法呢？你，就算你们领证了又怎么样？我很快就会让你知道。谁才配做真正的乔太太？二叔，安心，这是怎么了？哎，凌霄人呢？以往不都是他陪着你来参加宴会的吗？二叔，有个狐狸精一直缠着凌霄，因为他，凌霄都跟我闹脾气，好久不理我了。我也是实在没有办法了，才来找您的。凌霄啊，他不是那种见异思迁的人。你们年轻人吵个架，这很正常嘛。这样啊，这件事呢，二叔帮你协调一下。金、嗯、香，刚才安心找你说了什么？你那么爱安心，你自己去问、啊。凌霄啊，听说你跟安心吵架了，哼，趁今天这个机会，好好解释一下嘛。二叔。我们小辈之间的事儿
，就不劳您费心了。也是啊，呃，你们小辈之间的事情还是应该自己解决啊。哎呀，安心，嗯、呃，跟凌霄好好说说啊。<笑>二叔，戏台子已经搭好了，你们可得好好唱，千万别让我失望啊。凌霄。我只是因为太爱你了，才会做那些事。你不要不理我，好不好？安心，别闹了。林霄，你为什么这么对我？吉夏，是你让林霄不理我的，是不是？是我不好，不该用你的事。大不了我把事还给你。我求你了，你把林霄还给我，好不好？好啊，那你就把事拿出来还给我吧。我不愿意啊。那你就应该好好的反思一下自己，怎么一个男人都留不住了？哎，最近那个传闻听说了吗？靠着慎嫁进乔家，还能这么的嚣张？这个安锦夏呀，还真是个不要脸呀！锦夏，大家都知道你是怎么嫁给凌霄的，我也是为你考虑啊。如果你再缠着凌霄，你耍心机嫁入豪门的事情就会传遍整个北城了。一个坐过牢的女人，还会在乎名声？安心姐，你不用太担心我，我会好好坐稳乔太太的位置。锦夏，你明明知道林霄心里只有我，你为什么还要霸占着乔太太的位置不放呢？安心啊，你那么想当乔太太，可是你的凌霄他见不得会同意呢，是他求我留在他身边的。林霄，他说的都是真的。安心。你先回去吧，林霄。你明明说过，我才是未来的乔太太，你怎么能让我从乔家家宴上离开呢？你要当着这么多人的面，让我难堪吗？林霄，林霄，我作为长辈，今天得提醒你一句，你是乔家的继承人，有什么话就不能好好说吗？非得闹成这样，让外人看我们乔家的笑话。你算哪门子乔家长辈，竟敢教我做事！哎哎哎哎呀，大家都是一家子，都冷静冷静啊！哎，凌霄啊，你一向稳重的，今天这是怎么了？哎，你是不是公司工作压力太大了啊？哎，你让玉明去给你搭把手啊？兄弟同心，其利断金，那你工作也好松快松快嘛！哎，你觉得？最近周哲唱这出戏，就是想让乔玉明进乔氏。好，下周一准时来乔氏报道。嗯、呵呵呃，阿星，凌霄呢，从小不爱说话，呃，但是我相信啊，他绝对没有想伤害你的意思。至于他和安景夏的婚事嘛、呃，二叔，我没关系的，只要凌霄心里有我，我可以一直等他。安心啊，做梦也要有个限度。我今天就把话给你撂这儿，只要有我在一天，你就永远别想成为乔太太。老板，安心的肾脏出现了排异反应，所以才会在宴会上吐血。你说安家人会不会因此知道太太并没有换肾啊？安家人知道就知道了。但如果被当年的幕后黑手发现，锦夏就是我的软肋，后果不堪设想。立刻把许医生送出国，扫除一切被发现的可能性。还有，马上给安心寻找新的身源。安心这个靶子，必须一直在。你要带我去哪？上次我在宴会上给安心气出了排异反应，你不会是要带我去医院给安心换肾吧？不是。好啊，我说你在宴会上怎么没反应呢？原来在这儿等着我呢。我的肾我做主啊，快开门，我要下车。我只是带你去见个人。这安心都吐成这样了，你怎么一点反应都没有？你是真的爱他吗？我爱谁？你不知道吗？算了，男人心海底针，能爱谁谁。没心没肺。谭秘书，开车。老板和太太这个样子。
到底什么时候是个头啊？把你知道的全都告诉我们就好。我叫林一，我妈是乔家的保姆。半年前，我去乔家找我妈，拍到了一些东西。乔玉明跟安心，他们两个竟然，他们骗得我好苦。不仅如此，当年给乔总下药的人其实是顾南烟，怪不得顾南烟他一向看不惯我，他一直劝我跟乔玉明分手。他是想一箭双雕，同时除掉我们两个，好给乔玉明让路。顾南烟指使我妈在酒杯里下毒，事后他怕事情败露，就把我妈给。这是当年顾南烟指使我妈下药的药粉，这药瓶上还有顾南烟和我妈的指纹。我妈妈偷偷留下这些证据，就是希望能有一天让顾南烟得到报应。你母亲留下的遗物中，只有白色药粉，没有安神香。这只是普通情药，果然，当年毒是下在安神香里的。真正的背后推手就是下毒之人。你今天带我来这儿，就是为了告诉我。顾南烟过河拆桥，把关键证人害死了，所以只能送我进去背锅。就这破药粉，能让安心吐那么多血？还是你想跟我说，这背后还有其他人呢？姐夏，再给我一点时间，等我查出幕后黑手，一定还你不公道。说是让我来乔氏上班，结果就是个培训经理，谁不知道就是个光杆司令？姐夏。以后我每天都能见到你，你知不知道我有多开心？我现在可是你大嫂，你少随地放屁了、嗯。还是说你想学安心，当个男小三呢？就算你跟我大哥结婚了又怎样？我已经当上经理了，马上你就会知道我跟大哥到底谁才值得你选择。就算你当上天王老子了，我也不会看你一眼。你放开我！<笑>乔玉明，你就是这样对待你大嫂的？我只是跟锦夏打个招呼而已。别想多余的事情，没事吧？走。安锦叫我迟早会当上曹家之主，你就算是死也只能是我了。玉明，你在那儿发什么愣呢？今天是你第一天上班，妈来看看你。妈，嗯，他们让我来上班，只是给了我一个培训经理。乔凌霄根本就没安好心，这不就是一个没实权的闲职吗？死小子！分明是想看我母子笑话。走，妈现在就带你去找他们。玉明怎么说也是你亲弟弟，好不容易进乔氏集团工作，你就给他安排个光杆司令，这要是传出去，我们母子的脸往哪里放呀、啊？好，那什么职位可以让你们满意呢？乔氏家主之位、啊。你说这做父母的。哪有不希望自己的儿女混出点名堂的？凌霄，刚才是阿姨有点着急了，你别怪阿姨啊。老板，关于城南这个项目，是那个传闻中耗资百亿、被城近十年来规模最大的那个项目吗？没错，这个项目后期回报颇丰，是个高回报的项目。凌霄，你看，要不把这个项目交给玉明做吧？顾夫人，虽然这个项目回报高，但前期投资也大。并且要与多家企业协调合作，这几家企业在当地是出了名的难产，这个项目不好做呀。哎呦，这多大点事儿啊！林霄，玉明刚回国，这要是不干出一番名堂的话，阿姨这不是怕人家传你闲话，说你给玉明故意使绊子吗？要不城南这个项目，你看……谭秘书，把城南的项目交给乔经理去做。好。乔经理，这是资料。狗都能看出来，顾南烟那对母子憋着坏呢。你就这么把城南的项目交给乔玉明了？这次项目的合作方都是出了名的难相处，没有门路、没资源的人是办不成的。更重要的是，最近乔家不安稳，所以我要借这个项目钓一条大鱼。而顾南烟母子只是鱼钩而已。哦，原来乔总
，是想当众打乔玉明的脸，然后再利用他一波。但是，你就不怕我告诉乔玉明吗？程南的项目就像个布满黄金的陷阱，就算乔玉明知道真相，他也会乖乖往里跳。老狐狸。你知道这么多内幕，是不是该付点报酬？乔玉明拿到了价值百亿的大项目，但他草包一个，即使拿到了大项目，也做不出什么东西来，浪费资源。不急，等乔玉明把这个项目搞砸了，我再接手，把项目盘活。这样一来，我就能在乔氏拿到更大的话语权了。二爷英明，<笑>非常感谢您的信任，希望我们这次合作愉快。子夏，我已经和国外的维森集团签订了合同，城南的项目推进的很顺利，我会证明自己比大哥强的。是吗？我们玉明可真厉害，离开了妈妈也能独立行走。安景夏，你一定有这样吗？哟，我怎么了？你本来就是个妈宝男啊！我只是在陈述客观事实而已。区区一个百亿级别的项目，根本难不倒我。照这样看，乔氏家主之位还不是手到擒来。乔经理，维森集团说我们的样品达不到他们的要求，要取消与我们合作。什么？合同都已经签了，为什么突然变卦？可能是我们挪用了项目资金，引入了低价的材料，导致样品不合格。接下来我们该怎么办啊？滚！哎呀，李明啊，呃，生意场上，合作方临时变卦是常有的事，也不用太在意。后续的进度我已经安排好了，牵一发而动全身。二叔，这个项目要是完了，我就没办法在乔氏立足。您帮帮我！哎呀，这好不容易得来的职位呀、啊，丢了确实可惜啊。啊，嗯，这样吧，这件事情我就帮你一把、啊。谢谢二叔。我参与了，还有你什么事儿？这个百亿项目马上就是我的了。嗯，老板，乔一鸣的项目果然出了问题，十二爷出手帮了他，给我盯紧他们，任何细节都不能放过。是。既然害死我孩子的凶手不是乔凌霄，那就要查出乔家人中谁还,还在用那种带着烫金乔色的牛皮纸袋，正好可以借乔凌霄整治乔家人这件事，查一查乔玉明和乔二叔。真是天不亡我乔玉明。就算出了点小纰漏，也有人帮我摆平。二叔人还是不错的。乔经理，城南百亿项目的负责人变更了。什么？谁抢了我的项目？是，是乔二爷。嗯、乔志远，我只是让你帮忙解决变卦的合作方，这项目怎么成你的了？哈哈哈哈哈！哎呀，我的好侄儿啊！你不会觉得这个世上还有免费的午餐吗？哎，我帮你解决了问题，那这个项目当然是我应得的报酬啊！好啊，可比我之前还把你当做长辈，你他妈半路劫财，你就不怕这受吗？<笑>在我折手之前，你是不是应该被自己蠢死了吧？啊！你<笑>二爷。城南的合作方又出问题了，怎么回事？我不是已经搞定了维森集团的副总了吗？这次是他们的督察部，说我们提交的资料流程有问题，让你来抢我的项目，活该！这个项目当初怎么选的合作方？屁事儿真多
，城南那个项目啊，真是不好干，竟然让乔二少和乔二爷都在跟着干。没那金刚钻，就别揽那瓷器活嘛。嗯、我看呐，是他们没那本事。对。阿叔，您是要去见维森集团的人？对呀、啊。我看，没必要了吧。什么叫没有必要呢？凌霄啊，我看你自从当上了乔家之主，你现在说话耳熟是越来越清楚。凌霄的意思是说，城南的百亿项目错综复杂，就算您去了维森集团，也保不住项目的。你凭什么认为我就不能代表乔氏拿下维森呢？二叔，您虽然是乔氏的股东。但这几年一直都没有管理公司的事务，已经远离乔氏的权力中心很久了。您连乔氏的专属纸袋都没有，更何况其他的事情呢？当年我去监狱里，指使女囚打掉安锦家的孩子时，用的就是这种袋子。他难道发现了什么？这不过是小孩子提高身价的玩具罢了。至于我们，嘿嘿，弟兄们，只有乔家小妹在用，除了乔凌霄，那就是乔玉宁。二叔。您这几年一直在修身养性，怎么突然对公司的事情这么上心了、啊？难道这些年的淡泊名利都是你装出来的呀？你算个什么东西？有什么资格在这里血口喷人？乔氏家主夫人有资格说吗？有，当然有。嗯，呃、正式通知一下各位，乔总已经和维森集团总裁达成了一致，各项流程简化，加速项目的发展。从今天起。再也不需要无效加班了。好，不愧是乔总，困扰了乔二少和乔二爷的问题，他一下子就解决了。乔总出马，一个顶俩，竟然被摆了一道。一张纸，是在一起。看来二叔对“乔氏家主”四个字格外敏感，给我盯紧二叔和顾南烟魔泽的动向。是。你说什么？最后是乔凌霄解决了合租房的问题，这跟当众承认你的能力不行有什么区别？我看这个项目当初就是他故意让给你的，目的就是为了踩着我们母子收拢人心。我们不能就这么算了，不如利用安心，让他好好恶心恶心乔凌霄和安锦霞。安心啊，凌霄抢了玉明的项目，害得玉明当众丢脸。你在阿姨心里啊，可是乔太太唯一人选。这事儿阿姨得让你知道啊。伯母，你搞错了吧？凌霄绝不会有意为难玉明的。乔凌霄今天在公司，当众承认了安锦夏是乔氏公司的夫人。自从上次乔家家宴之后，我就和凌霄彻底断了联系。没有想到，居然被安锦夏那个贱人钻了空子。凌霄做的那些事，肯定都是安锦夏撺掇的。我去找凌霄。公司让乔凌霄经营的像铁板。真是很难下手啊，还是要想点其他的办法呀。二爷，您不必担忧，顾南燕正准备带着安心去公司找乔凌霄和安锦夏算账。等到时候我们知道了乔凌霄的软肋是安心还是安锦夏，我们自然可以在这方面下手。好，那我们就先坐山观虎斗。嗯。难道真的是乔玉明害了我的孩子？但当时他不是都出国了？怎么了？一副失魂落魄的样子。乔总，员工的私人问题呢，就不劳烦您费心了。安锦夏，你一天不气我，是不是心里难受？我知道你心里一直不痛快，但是当年除了顾南烟下药之外，还有另外一股势力下的毒。等我查出下毒之人，一定还你公道。公道。从你亲手把我送进监狱的那一天开始，我还有什么功劳可言？锦霞，你故意把城南的项目给我们，害玉明在那么多人面前丢脸，你是不是该给我一个交代？现在是工作时间，谁允许你进来的？哼，乔凌霄，你心虚了是吧？为了巩固权力，收拢人心，你连自己的亲弟弟都利用。乔家之主绝对不能是像你这样子的人。那乔家之主该是哪种人？乔玉明那种草包？你，伯母，你别生凌霄的气了。你们都是乔家人，嗯、以我对凌霄的了解，他不会对玉明不利的，除非
，有外人在背后使绊子，污蔑凌霄。你可真是什么屎都往我上泼呀！那以后要是你爸妈死了，也是我撺掇的。景夏，我也只是猜测而已呀、啊，我也只是开个玩笑而已。还是说你这个人本来就心眼小呀？我知道你平时敏感多疑，但再怎么说，我毕竟是你姐姐呀，你总能揣测自己的家人呢。安心姐，我呢，不仅生性多疑，我还会气你。哎呀，凌霄，人家是好疼啊。很疼吗？嗯。要不要去看医生？刚刚呢，确实很疼，但现在在你的怀里呢，我突然就不疼了。景象，虽然你给了我一颗肾，但是我也出现了排异反应呀。医生说我要吃好几年的药呢，我们也算是扯平了。你别让林霄为难了。虽然我只是失去一颗肾，你却要吃好几年的药，您要点脸吧。林林霄，安心，这是两码事，不能一概而论。我刚才字字句句都是为你在考虑啊。嗯这个安景夏到底给你使了什么狐媚手段？你为了他能这么对待安心？伯母，你别说了，我知道林霄心里有我，他只是怨我做错了事情。就算是这样，他们也不能这么对你。你当年嫌玉明不是乔家的继承人，转头就对玉明的大哥投怀送抱，丝毫不顾及安心是你的姐姐。呸！你这破坏人婚姻的小三！我是小三，那你是什么？你当年费尽心思怀上乔家的儿子，可是你连张结婚证都没蹭到，让你的儿子当了那么多年的私生子，难怪你能跟安心臭味相投，因为你们才是见不得光的小三。贱人，你找死！古南烟，认清你的身份。他安景夏就是个小户小门出身的死穷酸，凭什么跟我叫嚣？是啊，林霄，伯母再怎么说也是长辈。秦夏，他刚才真的太过分了。我乔凌霄做的事，还轮不到你来指挥。<笑>你是不是忘了当年的事儿了？他安景夏为了爬上你的床，连下毒这种勾当都能做得出来。就他这种浪荡的贱女人，我看你脑袋上迟早一片绿。你的脸皮还真是和安心一样厚啊！你是怎么把当年下药的人是安景夏这句话说出口了？这种下贱的勾当！本来就是你做的，还不让人说，难不成你还有理了？当年下药的人明明是你。当年你看不上跟乔一鸣谈恋爱的我，又想要算计乔凌霄，扶乔一鸣上位，所以你就设计给我们两个下的药，想要一箭双雕。但是没想到，安心代替我中了药，成了这场算计中唯一的变数。安心想要害我，而你想要找个替死鬼。所以你们两个就一拍即合，说我是下药人，让我替你坐了牢。空口评说，你说是就是。小贱人，还挺能犟嘴的。姐夏，当年下药的人明明是你，你别再执迷不悟了。只要你勇敢的承认错误，我们大家都不会怨你的。够了，谭秘书，把林一母亲留下的证据拿过来。老板，这是什么？你们想干什么？睁大眼睛，好好看看。这，就是你当年下药的证据。你血口喷人，我才不会上你们的当！密封瓶中留下的药瓶，是你当年指使佣人留下的证据。我们通过信息技术对比，发现上面的指纹和你的一致。怎么会这样？我当年不是已经把那个佣人给处理掉了吗？顾南烟，人在做，天在看，你的现实报这不就来了吗？安心，你刚刚把话说的那么满，现在。脸打的疼吗？伯母，原来是你害我中药，你怎么能这么对我？安心，你就别装了吧，你个猪脑子，能玩得过谁？我利用你整治乔凌霄，你没有一次为老娘办成功过。原来你一直装好人，说帮我挽回凌霄，根本就是在利用我。你个没脑子的蠢货，是又怎么样？整天凌霄长，凌霄短。活该被我算计！你算计来算计去，不就是想让乔玉明当上乔家之主吗？我告诉你，你儿子就是个草包，你再怎么折腾，也别想从凌霄手中夺权。<笑>安心啊，啊
，你对乔凌霄还真是情根深重啊。可惜啊，人家跟安景夏早就双宿双飞了，也只有你还在这做乔太太的春秋大梦。你说什么？你个老妖婆，你去死！嗯、安心，你要是再嘴贱，我就把你跟玉林的事情说出来。你猜乔凌霄知道了会是什么反应？真是一出狗咬狗的大戏呀、啊！要不要我给你们打点赏钱啊？安景夏，你也别太得意。就算你们有证据，又怎么样？我照样翻身。翻身？我看你还是去牢里的床板上翻个身。顾南烟，你冥顽不灵，还没说。带上证据，把顾南烟送进监狱。是。我是乔家太太，你们能拿我怎么样？走吧。景象，对不起，我不知道是他给我下的药，都怪这个顾南烟，伪装的太好了，害你受委屈了，是吗？我还以为你应该谢谢他，要不是那杯下了药的酒，你跟你心心念念的凌霄还睡不到一起去呢。贱人，明知道我指着你下药是为了把你送进监狱，你现在这么混，就是想让我在凌霄面前出丑。锦夏，你一定是不接受我的道歉，才故意这样说的，对不对？你一定要这样羞辱我吗？林香，你说句话呀。闹剧结束，该散场了。安心，你可以回家了。可是，好。明明知道安心给你戴了绿帽子，还没有戳穿他，而且对林音派的视频绝口不提。你对安心的爱可真深沉。你只需要知道，我暂时还不能和安心撕破脸。你终于沉冤昭雪，关心的就是这个。说实话，这沉冤昭雪的心情呢，还是很不错的。不过，当年把我送进监狱的人还是你，你可别想让我对你改观。玉明，千万不能放过安锦霞和乔凌霄这对狗男女。还记得妈跟你说过的杀手锏吗？半年前，妈给乔凌霄下毒的时候，那个房间里面是装了摄像头的。这对狗男女在床上浪荡的样子，妈都拍下来了。当时是因为安心跳出来指认安景霞，这视频就没办法拿出来了。视频在哪儿？在妈的卧室里，有个暗格，那里面有 U 盘。记住，不到最后一刻，千万不能用。你放心吧，妈，就算没有视频，我也绝对不会让他们好过。二爷，乔凌霄找出了当年顾南烟下药的证据，并且把他送进了监狱。哦，他动作倒是挺快呀、啊。乔一鸣呢？知道顾南烟入狱的消息，他就没什么反应吗？乔一鸣对乔凌霄恨之入骨，并且准备对安景夏出手。好，让他们接着斗。不过，我唯一没想到的是，乔凌霄包容安心。又从这顾南烟手上护住了安锦霞，我这个大侄子，他不会是两个女人都想要吧？不管乔凌霄是银虫上头，还是伪装太好，您都会笑到最后。<笑>宝宝，为了查出害死你的凶手，就算上刀山下火海，妈妈也会走下去。这是哪里？你们知道非法拘禁要蹲多少年耗子吗？安锦夏，你居然真的单枪匹马的来了，胆子不小。好，那不正好如了你的愿吗？你这应该感谢我，毕竟这年头愿意主动上钩的人质已经不多了。你还有心情开玩笑？看来失去孩子的滋味还是不够痛苦。滚！你这个见不得光的死老鼠，别拿我的孩子开玩笑。<笑>孩子果然是你的软肋，你为了个已经化为一滩血水的孩子，眼巴巴地跑到这里来送人头，你可真是个好妈妈。到底是谁害了我的孩子？可惜啊，当年乔凌霄亲手把你送进监狱，孩子也在监狱里流掉了。那个时候，你的老公乔凌霄在哪儿？说不定他就是害死你孩子的凶手。这个人有一点我怀疑的事情，往乔凌霄身上引，得跟乔凌霄有多大仇。我身边又有谁特别讨厌乔凌霄？我大哥专横霸道
，你跟着他绝对落不着好。这，这不过是小孩子提高身价的玩具罢了。至于我们，这用不着。难道他是小玉明？你不是知道真相吗？小玉明，给个痛快话，凶手是谁？你以为我会直接告诉你？别做梦了！我，安解夏，你炸我！我猜的没错，果然是你。臭婊子，别他妈的得意！老子今天就办了你！既然你要做回我的女人，那就要完完全全的属于我。我要你和乔凌霄离婚。乔玉明这次来势汹汹，恐怕不好对付，不如先假装答应，再伺机逃跑。你说的没错，乔凌霄霸道专横，除了有两个臭钱以外一无是处。我早就想跟他分开了。你呢，不差钱，还比他爱我。跟了你，我也不吃亏的。算你识相，你们两个把他放出来，把纸和笔给他。手写离婚协议书之后，再按个手印。你最好给我老实点，别耍花招。这废弃地下室还有纸和笔，你还真是爱我。秦夏。大哥心里只有安心，我才是世界上最爱你的那个。赶紧把离婚协议书签好，我们才能在一起。你们两个把他给我看紧了。我因与丈夫感情不和，决定与丈夫乔凌霄先生离婚。离婚后的财产分割及其他相关事宜，皆由我方代理律师与男方协商。你看可以吗？可以，把离婚协议书给他。说你怎么这么快就答应跟乔凌霄离婚？原来是想伺机逃跑。林锦夏，既然你想找死，那我就成全你。谁不对你动手？你们给我打，让他长长记性。韩秘书，老板，你知道太太在哪吗？是不是又去文艺室了？老板，我正找你呢。啊，太太，不见了。什么？赶快备车。是。还有，通知今天的会议全都取消。是。你还真是不见棺材不掉泪。你就不怕我让人把你打死吗？我都被你绑到这儿来了，我有什么可怕的？有本事你打死我！这么想死，还不知道害死你孩子的凶手是谁？你会不会死不瞑目？我做梦都想找出害死我孩子的凶手，可是你能不能先告诉我，你怎么知道我在监狱里流产的事情？还不是因为你这个骚货一出狱就跟乔凌霄搞上了，我怀疑你半年前就给我戴了绿帽子。所以我就派人去查了。那你查出什么了？害死我孩子的凶手究竟是谁？这些都不重要，重要的是让你重新做回我的女人。这一次，我要你完完全全的属于我，你是我的东西，就算是坏了死了，我也不允许其他男人染指。吉夏，伤口一定很疼吧？我给你揉揉就不疼了。嘴上说爱我，手上却做着伤害我的事。你的爱是有多可笑？有了你，我才知道，乔凌霄才是真正对我好的。就算乔凌霄天天睡你，我也不嫌弃你。当初为了跟你在一起，我连家产都可以拱手让给乔凌霄。可是你是怎么对我的？啊！我是好歹的贱人。既然你不愿意主动跟我配合，那就别怪我强迫你。你放开我！你放开！给我老实点儿！你们找死！嗯乖，我在呢，没事。老板，太太，你乔一鸣，还是没抓到现行，他大概率还会有别的动作，给我盯着他。是啊，老板，这两个人怎么处置啊？我们就是收钱办事，求你放过我们吧，别让他们太舒服。以后去哪里都要跟我报备，知道吗？知道了，疼，伤口必须消毒，忍一下。有时候
我常常会想，我们两个到底算什么？你是我的乔太太，我们是夫妻。可你爱的明明是安心啊！你确定？我爱的是安心。我也为安心做这么多事儿。乔凌霄，你爱的人会是我吗？在我大哥出任乔氏集团总裁以来，乔氏长辈们。在公司就被架空了，他说：“你真的甘心吗？”哎，玉明，话可不能这么说呀。现在公司被他一家独大，而我就是志恒大哥的最佳人选。与其跟乔凌霄斗来斗去，不如复制乔玉明上位。这个草包根本不足为惧，到时候乔家之主不还是我的？之前呢，因为城南那个事情，我们有过摩擦，你知道的，合作嘛，最忌讳的就是相互猜忌呀、啊。我们虽然有过一些小摩擦，但为了我们的目标，我相信我们可以消除成见，合作共赢。他说：“如果您愿意动员其他股东来支持我，等我取代大哥，我愿意与您共同管理公司。”好，你想怎么做？老板，乔一鸣和乔二爷最近有动作，他们大概率是要坑你啊！这两个人平时各有各的算计，牟利的时候倒是团结的很。我倒要看看他们能玩出什么花。哎，老板，你现在说话怎么跟夫人一模一样啊？一样的尖酸啊，一样的妙语连珠。没事就出去啊，还是有事的。我们申忘了乔二爷。发现半年前他们家古宅的活动方案是由他介绍的公司承办的，他们完全有机会更换古宅的所有设施，包括安神箱。这是当年更换安神箱的负责人的证词，由此证明，半年前给你下毒的那个人就是乔二爷。是时候解开所有真相。之前监狱里的事情你们办得不错，这次再帮我办件事情，价钱好商量。哼，这次多亏了半年前那个男的愿意出高价，让我们往乔氏的建筑材料里加点佐料。有人要害乔氏，是冲着乔凌霄去的吗？这两个女人的声音怎么这么耳熟？自打咱出狱，整天的卫生就发愁，这下钱的事儿就不用操心了。就是呀，嘿。你怎么在这儿？得罪了上头的人就是这个下场。连了好几个月，吃了上顿没下顿。喏、no, ，吃吧。你们这次收钱害的人，正好是我丈夫。你出狱之后竟然混得这么好，竟然能嫁给乔氏集团的总裁。一句话。你们愿不愿意出面作证，帮乔凌霄把事情解释清楚？当年你不计较我们害你流产的事，还在我们饿肚子的时候给我们饭吃。这次我们说是没得帮你。乔凌霄，上次你从乔一鸣手上救了我，这次就当我还你的人情了。老板，通风事件，有十多家主流媒体同时报道乔氏使用质量不达标的材料，网上舆论已经压不住了。网友已经在怀疑您的业务能力了，老板，董事会要召开紧急会议，这是要突然发难啊！幸亏我们上周做了准备，已经将材料送去检测了。只要今天质检报告一出，问题就迎刃而解了。但是质检部门在郊区，往返需要三个小时，不知道能不能赶得及啊？来得及，现在三点，董事会六点结束，你马上去郊区去质检报告，务必在六点前到。我已经联系了相关部门，对此次事件做出回应。如果确实是建筑材料的问题，我会公开道歉。但是，如果有人给乔氏泼脏水，那我绝不姑息。建筑材料已经出现了问题，还能有谁泼脏水？这次的事情可不是小事，除非你引咎辞职，否则仅凭道歉是无法挽回乔氏的声誉。
乔氏此次遭遇信任危机，正是人心不稳的时候。如果这个时候更换领导人，那对乔氏只会有害无益。更换公司领导人，同时又不会引起集团内部混乱的办法吗？也不是没有啊。什么办法，乔总？不妨说来，大家听听。乔氏总裁的人选，可以是北城乔氏孙辈的另一子，乔。玉明，他说：“怎么选了个草包来做我的对手？”<笑>你看，我这么做也都是为了乔氏嘛。啊，乔凌霄，你都自负不暇了，还有心思搞臭？哎，安子佳，这种时候他没跟你在一起，不愧是听说你要垮台了，连夜逃跑。这种小事儿。没必要告诉乔凌霄。等你倒台以后，我会继承你的一切，包括你的女人安几夏。等我把她玩腻了，就会把她送到夜总会去，让她好好发挥一下伺候男人的本事。你再敢提及一个字，信不信我让你永远看到两口？哈哈，我说错了吗？安几夏她一个不伺候男人就浑身难受的婊子，我把她送到夜总会，那是对她的奖励。乔玉明，你哎。这是董事会的紧急会议啊！有什么私人恩怨，你们兄弟两个回家再解决去。嗯、啊，大哥，你这么胸有成竹，是在等你那个秘书把建筑材料送检吗？可惜啊，普通的检测怎么着也得有一周才有处理结果，加急也要三天。让我看看，现在是五点四十五。大哥，你还有十五分钟，难不成？你的秘书能给你编一份调查报告吗？<笑>哎呀，凌霄啊，如果你在董事会紧急会议结束之前还不能得到各位董事的信任，那你这个总裁的位置就要灭珠啊！乔凌霄，你别死要面子活受罪，赶紧挪窝，把集团总裁的位置给我让出来！敢动我安锦夏的男人，我看你们是活腻了吧！你这个女人，当初嫁给凌霄果然是别有用心，现在居然还要干涉我们乔氏高层的决议！我还以为你们这对狗男女大难临头各自飞了。既然你来了，那就睁大眼睛好好看看，我怎么把你选的男人踩在脚下。肖一鸣啊，你长眼睛是为了凑齐我吗？没看见我身后两个大活人吗？他们两个也是关键证人。这两人是从哪个犄角旮旯里冒出来的？别以为你随便找两个演员就可以蒙混过关。就是这个男的，指使我们俩往工地的建筑材料里掺入一些影响建筑材质的化学物质，说即使这次没有成功，新盖的楼塌了，他也一样能上位。小乔总，这是真的吗？这两个女人说的话不能信，嘴皮子一碰的事，造谣谁不会？既然他死鸭子嘴硬，把证据拿出来吧。你们去工地往乔氏的建筑材料里加点东西，只要你们把这件事办好，价钱不是问题。你们怎么会有录音？我们两姐妹当时就怕事发，你把我们推出来挡枪，所以才留了这一手。没想到在这儿派上了用场。你们可真是安锦夏的两条好狗！别忘了，半年前是你们亲手害死他的孩子。这件事儿你也逃不掉，当时就是他指使我们殴打你，才导致你流产。杀死我孩子的幕后主使，果然是你。你故意留下乔家纸袋的线索，就是为了把我的事情引到乔凌霄身上吗？是我要怎样？我就是要让你们这对狗男女互相憎恨。可惜啊，你没能如愿。不过呢，我还是得感谢你。要不是因为有这场误会，我这个婚呢还结不成呢。乔玉明，你为了夺权，连乔氏的声誉都可以不顾？我绝不同意你这个败类，当上集团总裁。我没有，是他们污蔑我。林记者，刚刚乔氏集团会的内容你都听见了吧？听清楚了，这次乔氏集团造假事件的真相，我会在今天的新闻头条中报道。你在来之前就拨通了记者的电话，这样他既是人证，还能帮我们澄清。差一点就能当上乔氏集团总裁，为什么会这样？自从你这个女人来了之后，一切都变了，都是因为你这个死女神，我要掐死你！<笑>保镖
，向那主厨乔氏，主厨乔家，我是乔家的二少爷，未来的乔家之主，你不能这么对我，你不能这么对我。二叔，您年纪大了，还是早点休息吧。我在公司这么多年。没有功劳也有苦劳，凭什么撤我的职？乔凌霄，你究竟有多大能耐，我们还不知道。敢叫我二爷做事，那我在你们眼里是什么样的人？当然是被别人算计了还傻乐的人。闭嘴，蠢货！你是说，当年在顾南烟背后给我下毒的人，是你们？乔凌霄，你不要血口喷人。当年。承办乔老宅策划活动的公司是你的人，他们将我的房间的安神箱换成了有毒的，害我差点死。这是他的证词。好了，二叔不用办离职手续了，可以直接移交警方。原来是这一点，怪不得我当年离开的时候昏昏沉沉，可是我走得早，他却吸入了过多有毒的香。接下来。由我继续担任乔氏集团总裁一职，各位还有意见吗？刚才都是误会，我们怎么可能不支持乔总您呢？那好，今天的会议愉快的结束了，散会。老板，现在是五点五十九，还有一分钟散会，质检报告我拿到了。这件事儿，夫人已经解决了。哦，你去休息吧。不愧是夫人，这么快就解决了，厉害。安心，跟我过来。你不是被赶出乔家了吗？有什么事儿就快说，别耽误我时间。乔家过几天要开庆功宴，你去吗？又想拿我当枪使？你们母子当我是傻子吗？我再不去，安几下就把乔太太的位置坐稳了。我就问你，真的甘心吗？既然真相都已经水落石出了，那我们是不是可以考虑离婚了？你还想跟我离婚？趁早打消这个念头。不是，你怎么这么想不开呢？你可是乔家之主，有这么多的好姑娘都排着队等着你，你为什么非揪着我不放呀、啊？太太，老板当年中药昏迷了半年，他醒来后，您入狱的事他根本就不知道。他接近安心小姐也是为了把她当活靶子，模糊幕后主使乔志远的视线。这些年，他爱的人一直是您啊。你。乔一鸣和安心见面了，盯紧他们。是。乔凌霄，或许我真的可以试着接受你。贱人，你别以为我不去找凌霄，你就能在乔太太的位置上高枕无忧了。真有意思，这年头当小三都这么顽强的。凌霄把你的肾换给我，为了我跟你结婚。是个人都能看出来凌霄到底有多爱我，我劝你尽早把乔太太的位置让出来，要不然到最后丢人的只能是你自己，是吗？那我可真得小心一点，不然我到时候太丢人了，要悬梁自尽呢。无聊吗？好戏马上就要开始，我都等不及了，希望乔一鸣。不要太让我们失望，林香。我刚刚是在跟锦夏说，说你工作忙，让他不要总是打扰你。可他偏不听，锦夏就是这样，小孩子脾气，有什么做的不对的地方，你千万不要怪他。哦，我倒觉得这样挺好的。林香，你到底为什么这么对我？我知道你心里有我，我们不要再互相折磨了，好不好？安心，你对锦夏做了那么多事儿。为什么还没有半点愧疚？好像什么都没有发生过一样。我，我能有什么错？我做那些事都是因为我太爱你了，林香，我真的不能失去你。你简直无可救药，林香。这个安锦夏可真是造孽，活活拆散了一对有情人。关于最近的不实传闻，我想告知各位。我与我的妻子结婚只有一个原因，那就是我爱她。请在场诸位牢记这点，否则乔氏集团的法务部
，会随时向传播部室言论者递出律师函。原来安家大小姐安心才是上官，仗着自己家大业大，居然在安井下造谣，太不厚道了！不可能，不可能！明香，你爱的人一直都是我，你为什么会变成现在这样？安锦夏，他到底是怎么迷惑你的？安心，别再随意指摘我的妻子。安心啊，你现在是不是特别丢脸，想要悬梁自尽啊？安心，就这，看来想让乔凌霄和安锦夏遭报应，还是得靠我。各位，请看这边。这不是乔家被扫地出门的二少爷吗？他怎么会出现在这里啊？今天我来这里，就是为了向大家揭露乔家之主乔凌霄和他的妻子安锦夏的丑事。半年前，安锦夏还是我的女朋友，乔凌霄就和她滚上了床。我和她分手之后，才在无意间得知，原来他们早有奸情。乔凌霄知道这件事情之后，竟然不顾血肉之情，就把我逐出了乔家。这乔家两兄弟还玩的真花呀，竟然同睡一个女人。既然你们害得我一无所有，那我就拉着你们一起下地狱。乔玉明这条疯狗，果然没让我说。你就喜欢玩这些刺激啊？让我们一起来看看，这对奸夫淫妇在床上到底有多浪荡。不光这里，北城其他地区也会同时播放。你们在床上浪叫的样子，马上就会公之于众。女神，干什么？蠢货！我要被你害死了！不许开！全都不许开！这怎么回事？我只是把你这些卑劣手段用在你自己身上而已。乔玉明因屡次损害乔氏形象，自今日起，无出北城。我，我已经一无所有了。我不能被逐出北城，你们这对狗男女，我跟你们拼了！带下去。乔总，您的爱心午餐来喽。让我来尝尝你的手艺怎么样？一般般吧。也就五星级大厨水平，哪里学的？真皮！今天怎么这么乖啊？又有什么事情要我做？其实是我妈妈的事情。当年肇事人开车撞死我妈妈之后，就人间蒸发了。这很有可能是安家人安排的。现在，害死我们孩子的凶手已经遭了报应。我唯一的遗憾。就是没有把害死我妈的安家人绳之以法。你放心，这件事儿我一定查个水落石出。爸妈，婆婆乔玉明的视频已经传遍整个北城了。明霄一定是因为这个才选择安锦夏那个贱人的。这下我还怎么当乔太太啊？欣欣，你别着急。我和你爸一定想办法，让安锦夏从乔太的位置上碾下去。啊！为了安家，安锦夏必须除掉。乔太的位置只能属于安心、嗯。我们在一家赌场发现了肇事人的踪迹。真的吗？那我马上就能让安家人付出代价。喂，林香，这段时间我想了很多。既然你跟景夏是真心相爱的，那我就应该祝福你们。你能带景夏回家一趟吗？我之前做了很多对不起他的事情，大家一起吃个饭，我想亲口向他道歉。好，周末我带他过去。这一听就是个鸿门宴，你为什么要答应？这次我刚好能谈谈安家人对我妈那件事的口风。
。况且有乔总保驾护航，我能有什么危险的？你还知道有我保护你？我每天这么勤恳的为你服务，却连巧力都没有。还有重要的事，先忍忍。景夏，菜都做好了，就等你们了，快进屋吧。一番景夏，你让我成了整个北城的笑话。现在我要把这一切加倍还给你。吉夏，我特意找人按你的口味调了这杯酒，你等一下试试啊。最近这几天啊，我们家欣欣一直很愧疚，她是真的知道错了。况且，在你小时候，我们也确实做的不对。无论如何，我们应该呀、啊、跟你道歉。吉、嗯、夏，<笑>以前的事，对不住。那我妈在安家打雷公，就为了一口馊饭的时候，你们也觉得愧疚吗？是。把我当安心的雪包、顺缘，把我像狗一样关在后院不让我出去的时候，你们也觉得愧疚吗？你这是想对我夫人做什么？当然没什么，金夏。今天晚上我们是真心向你道歉，所以那些不愉快的事就不要再提了。那对你们安家人来说，什么是愉快的事？是安心成为乔太太吗？可惜了，这不可能了。景夏，我今天是真心向你道歉的。也是真的为过去的事情感到抱歉。要是你不原谅我的话，我就一直喝酒，喝到你原谅我为止。欣欣，你身体本来就不好，是安锦夏她不领情，你不要为难自己。哎，林秀，欣欣平时啊最听你的话了，你快快帮我劝劝她。哎，安锦夏，这毕竟你和欣欣是一起长大的。她是你姐姐，你怎么能看她自伤呀？那既然安心姐这么诚心的跟我道歉，你的心意我就领了。来，爸。哎呀，我有点不舒服，失陪一下。是的。关键是个掉链子，算了，这件事有他没他都一样不成功。哎呀，我也有点不舒服，啊、我想上去休息一会儿。好，好，好，你要不舒服了，你上去睡一会儿啊，老公。那我上去了，你要听话呀、啊。去吧。凌霄啊，你到底为什么要和安锦夏结婚呀、啊？那是我们家心情不好吗？在你昏迷不醒、生死不知的时候，那我们家欣欣可是照顾了你半年呀，安女士，我现在是醉了，不是死了。你觉得这样的话能够让我回心转意吗？我跟你说啊，安锦夏他妈那可是个勾引男人的荡妇，这叫上梁不正下梁歪。你就不怕他给你戴绿帽子？妈，别说了。凌霄和锦夏是真心相爱的，我们还是祝福他们吧。怎么会这样？
怎么了，欣欣？到底发生什么事情了？刚才保姆过来跟我说，说锦夏在楼上和咱们家司机，我说不下去。我就知道安锦夏跟他的当驸妈一样，哪个机会就偷人。云香，你看到了吧？以后你可得擦亮眼睛，千万别找这样的女人。安锦夏竟然敢给我戴绿帽子，她在哪？带我去。骚货，偷人都叫的那么欢，这小男人想疯了、啊！看来戴绿帽子的人好像不是我。你想让你见笑了？你个贱人，你不过是我花钱买来的奴婢，你竟敢在我眼皮底下偷人！我看你是活腻歪了。爸，这是怎么回事？你怎么会在这儿？刚才你不是说，是安锦夏在这里和司机偷情吗？为什么房间里的人变成了我爸？安心啊，你们可歹佣人，这些安家老佣人早说的你，啊，是你和这个保姆联合起来害我爸。你有什么不满，你可以冲我来。为什么要对我爸下手？你这别着急啊，我处理完你爸呢，下一个就是你了。你这个杨不说的话、嗯，我们安家供你吃供你穿，我到底哪里对不起你了？你们安家人的脸皮可是比猪皮还厚。你要是还想活命的话，就把今晚的真相给我做出来。我说我说，安心说今晚你会等我，让我九脸在床上躺着就行了。还有安展堂，他跟那个保姆早就混在一起了，这这这件事情根本就不存在什么陷害，只是我一时色心上头。这件事情跟我一点关系都没有啊！辛苦了，把他给我架稳一点。我了解安展堂的呀，他可没打算这么放肆。你们对他做了什么？我刚刚在餐桌上问你们问题的时候，就把我的那杯跟安展堂的杯子换了一下。他喝的呢，当然是你们下跪要的那杯酒了。现在呢，我给你们一个认错的机会。要是你们不想安展堂今天的事情闹得北城人尽皆知的话，就把我妈死亡的真相说出来。素婉那个贱人，他是被赵神弄死的，跟我们有什么关系啊？我懒得跟你理论了，你们只要知道你们欠我妈的，我早晚跟你说过。老板，夫人。当年的肇事司机已经找到了。当年我妈到底是怎么死的？当年我喝了点酒，也怪苏婉她倒霉，我开车就把她撞死。你放屁！你在安家当了那么多年的主子，谁不知道你酒精过敏？你最好给老娘说实话。我什么都不知道。我告诉你们，你们这属于非法监禁，赶快把我放了，要不然我告你。你们就等着牢底坐穿吧！你现在落在我们手里，还是先考虑一下自己吧。我才不相信一个女人敢打我，我才不怕呢！别打了，别打了，别打了！我说，我当年欠的赌债太多了，还不起了。安展堂就跟我说。如果我开车能把苏婉给撞死，他就帮我还赌债，还花钱帮我远走高飞。这大金链子、大金表都戴上了，这几年过得挺滋润啊，没少向安展堂要钱吧？你帮我做件事，我就饶你不死。跟安展堂说，你钱又赌完了，约他见面要钱。可是我，我，我什么我啊？来，接电话。喂。安枕堂，我钱花完了，再给我五十万。我前两天刚给了你二十万，这么快就花完了。你再这样下去，咱们就同归于尽。安总，别着急嘛，我借赌了，我这是最后一次。我拿到钱以后，我就出国了，再不回来了。不管你是真心还是假意，这都是我最后一次给钱。那行，我这次要现金。
来旺角酒店停车场找我。不行，来我安排的地方，南郊废弃的广元大厦。他他不听啊！安展堂这只老狐狸可能察觉到我们的动作了，所以他早就准备了对策。不如，我们就来个将计就计。这个管不住裤裆的种马，要不是你，我们怎么会被安吉夏看笑话？要不是安吉夏算计我，我怎么可能把偷人的事摆到明面上？好了，这件事先先过去。乔林轩最近在追查肇事人的下落，我猜肯定是为了调查当年苏婉的事。什么？肯定又是安吉夏那个贱人撺掇的。我看他接近凌霄，就是为了让凌霄替他办事。别再提那臭小子，要不是他帮忙。我怎么可能被安吉夏算计？爸，难道我等了那么久瞧他家的位置，就这么算了？欣欣啊，你可是咱们安家的大小姐，不管什么王子皇孙都能配得上你。你放心，爸肯定给你找一个比乔凌霄更有钱有势的男人。他们几人在调查当年苏婉的事，那就让他们在这件事上吃点苦头。喂，安展堂已经上钩了，务必追踪车辆，保证夫人的安全。哟，安展堂，狐狸尾巴终于藏不住了。说吧，这次又要犯什么？死丫头，都被绑到这儿了，还不知道害怕？你信不信我让你有来无回？你不是当年开车撞死我妈的那个肇事人吗？你怎么在这儿？老子替安展堂办了件大事，今天来找他要钱的。哈哈哈哈哈！对呀，还有一件事我没有告诉你，你妈的死也是我一手操办的。哈哈哈哈哈哈！就知道是你，安展堂，我妈对你唯命是从，你为什么要害死她？很简单，就因为她听到不该听的。妈，我好害怕，李笑她醒了。发现那天晚上跟他在一起的人不是我，而是安吉夏，我该怎么办啊？那天晚上，你和凌霄都中了药，干脆就说是安吉夏下的。还等安吉夏进了监狱，就没人会对凌霄揭露那天晚上的真相了。是谁？就因为听到他不该听的，他不光听到了不该听的，还去给你通风报信，所以他必须得死。只可惜，让你只坐了半年的牢，还撺掇乔凌霄一起算计我。早知道这样，我就应该让苏婉活活撞死在你面前。安展堂，你这个人中之阿子，狗中败类，你活该被我算计到死！嗯、死丫头还敢骂我！你不是想要钱吗？去给我扇他一巴掌五万！去。这，这，停下！死丫头，还敢嘴硬啊？安展堂，你就这点本事、啊？<笑>你这次怎么不找乔凌霄给你撑腰了？跟你妈一样，见了有钱男人就巴结？哦，不对，二十年前是我强迫了苏木，很对不起他，让他白白挨了这么多年的骂。哈哈哈哈哈！原来当年，你并不是出于好意帮我妈妈留在你身边，你就是想把她锁在你身边，好掩盖你的罪行。我妈在人前受尽屈辱，而你，却博得了一个负责任的美名。安振堂，你真是好算计。<笑>你当然不知道，苏婉年轻的时候多么的迷人。安展堂，你这个畜生！<笑>我要杀了你！你很生气是吧？谁让你算计到我的头上来？我能让你母亲消失，同样也能让你消失。等我出去了，我一定不会放过你。哼，你还想出去？你个逆女，先扒你一层皮再说。
看不到。能知道我妈妈死亡的真相，来几个巴掌算什么？安展堂。你还有什么想说的？你怎么会来的这么快？蠢货！我今天被你绑到这儿，本来就是为了配合你的表演而已，目的就是为了找出安家人害死我妈的真相。你不是想要钱吗？搞定他们，我给你五百万。呸！你这样的人渣，连我这种人都看不起你。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！你们真以为你妈的死是他开车撞死的吗？我的，你妈到底是怎么死的？你想知道？来，过来，我告诉你。你妈妈如果在，她不希望你涉嫌。没关系的，我妈妈的死是我唯一的心结了。我们今天把这个事情一解决，以后我们就好好过日子，好不好？你别动他！到头来还得栽到我的手上。你现在可以告诉我，我妈到底是怎么死的？真是个孝顺女儿，那我就告诉你，赵世仁这个怂包，当年开车撞了你妈，吓得自己跑。还得是我呀，亲手掐死了你妈！<笑>你是说，我妈是被你活活掐死的？<笑>是又怎么样呢？安展堂，你这个王八蛋！我一直以为这人是我杀的，你给我闭嘴！我骗你又能怎么样？真想救他吗？那就把乔家所有的资产转到我安家的名下。可以，还有，把这监控探头都给我砸碎。那是你乔家辛苦打下的基业，不要为了我便宜了这个人渣。闭嘴！便宜了这个人渣。闭嘴！我答应你，哼，这个乔凌霄可以啊，看来是真爱啊。这种男人啊，我们欣欣不要也罢。反正乔家的财产马上就到我安家头上了。谭<笑>秘书，马上把资产、啊呃。黑幕的街铺，二步楼，八级楼。记下。没事了，没事了。摄像头的内容我已经交给警方了，安展堂会得到应有的惩罚。你虽然捅安展堂一刀，但属于正当防卫，不用负刑事责任。其实，你当时会躲过去，已经早就知道后面发生的一切吧？你捅了他那一刀，其实是为了报复，故意的吧？乔总，安氏总裁安展堂虽然进了监狱，但安氏好歹也是乔氏多年的合作伙伴。您突然制裁安氏，闹得有些难堪吧？安氏人品得败坏，和安氏合作不会有好下场，迟早会祸及乔氏。三个月后，我要让安氏在北城除名。老板。夫人要是知道你为他做这些事，一定会高兴的飞起来。这点小事儿，没必要让他知道。年轻人，稳重点。自从你爸进了看守所，那乔凌霄这小子瞬间控制了我们安氏，现在就连宅子也得。
得拿出去抵押还债。欣欣，欣欣，你别吓妈妈呀！调林霄安井下这的狗男女，还没有遭到报应呢，咱们不能倒下呀！欣欣，安井下，去死！安吉夏，你去死吧！原来你这个贱人在这里！我告诉你，我可是乔氏集团的总裁夫人，我让我老公弄死你，把你连一个人也割下来！我是不是忘记告诉你了？你肚子里面的根本就不是我的肾，我的两颗肾呀，它还安安稳稳的待在我的肚子里头。不可能！我要抛开你的肚子，你的事都是我的，都是我的，放开我！这几天没见，受什么刺激了？把他带到精神病科检查一下。放开我！安静下刚刚那个人怎么看着那么眼熟啊？你看错了吧？哎，你说我们结婚之前是不是少了什么环节？哦，你说的是那个，缺少了一个送彩礼的环节。你可是乔氏总裁，这彩礼多少也得一个亿吧？安锦夏。你一天不气我，你就不开心是不是？那老公，你说缺什么环节呢？缺一个洞房花烛夜。嗯嗯嗯，大白天的注意一下啊！<笑>好巧呀，你们也在这儿。他们是我请来见证的。我们结婚之前缺一个求婚。来，从今天起。我要遵守以下三条爱妻誓言：一、家里的事情全凭老婆做主，做个按时回家的妻管严；二、将家里的所有的钱都交给老婆保管，将公司的所有财产转移给老婆；三、老婆的话是天，为老婆的话是尊，绝对不违抗老婆。宣誓人：乔凌霄。<笑>